Bonjour à vous, et eh bien nous allons nous retrouver pour un tirage ici encore un petit peu particulier. Tirage évidemment qui va avoir pour but de développer, d'arranger, de réparer tout ce qui ne va pas au niveau relationnel sentimental. On va voir comment vous êtes positionné, vous déjà, vis-à-vis -vis de votre émotionnel, vis-à-vis -vis de votre relationnel, comment on vous perçoit de l'autre côté Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme énergie sur laquelle il va falloir vous focaliser pour pouvoir avancer Et puis, on aura le conseil de l'oracle pour nous diriger dans une situation, dans une autre, dans tous les cas, pour essayer d'avancer et de progresser. Nous verrons ensuite, et pour terminer, le résultat que vous pouvez obtenir émotionnellement, relationnellement et sentimentalement si vous écoutez ce conseil de l'oracle, nous allons attaquer tout de suite et je vous retrouve. On y va, mes amis Capricorne. On va commencer avec votre coupe pour connaître un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Par rapport évidemment au relationnel sentimental, émotionnel pour l'année 2022. Allez, on y va. La lune et le vaisseau. Alors, il semblerait que nos amis Capricorne, n'est-ce pas, euh, se trouvent un petit peu, euh, je dirais, dans une situation ou un état d'esprit d'indécision, un petit peu de morosité par rapport à éventuellement euh, aller chercher au fond d'eux, quelque chose qui, qui peut les satisfaire, qui peut les, les réjouir, qui, qui devrait être porteur. Comme si il fallait entamer ce voyage avec le vaisseau pour aller réellement chercher une reconnaissance, pour aller chercher les lauriers que vous méritez au niveau émotionnel. Il, il semble même y avoir un petit peu je dirais, de déprime par rapport à ce voyage que vous devez entamer. C'est un voyage un petit peu, euh, je dirais, comme une dernière chance. Allez, on se donne encore une chance d'aller chercher quelque chose de beau, de réjouissant, d'extrêmement de, porteur, où vous serez enfin reconnu à votre juste valeur pour les Capricornes. Ça, c'est votre état d'esprit. Bon. On ne peut pas dire que ce soit fabuleux, hein Mais bon, il ne faut pas désespérer comme ça, Capricorne. Comment vous vous êtes positionné, vous, au niveau émotionnel et sentimental Bon, ça ne m'étonne pas. L'arbre, eh bien, vous êtes dans une situation, vous, vous vous sentez comme quelqu'un qui a évolué, qui a grandi, qui a fait du chemin émotionnellement et sentimentalement. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans l'hyper-réactivité, vous êtes posé, vous êtes stable, vous continuez de monter euh, vers, euh, je dirais, un idéal de situation pour ce qui vous ressemble à vous. Pas que vous espériez rejoindre un autre arbre, si on peut dire, mais vous vous, vous sentez bien, stable, équilibré au niveau émotionnel et relationnel vous sentez que votre énergie est toujours grandissante. Et euh, pour l'évolution, vous êtes dans un bon cheminement. Ça, c'est ce que vous pensez de vous-même. Alors, qu'est-ce que pensent les autres de vous au niveau émotionnel Ouais, mais ça non plus, ça ne m'étonne pas, Capricorne. Parce que vous, vous vous sentez évoluer, vous vous sentez grandir. Et en face, par contre... Les gens voient de vous une personne plutôt solitaire, plutôt isolée, plutôt un petit peu renfermée, plutôt un petit peu inaccessible. Comme si des Capricornes avaient décidé que ben, c'était plus trop pour eux, quoi, que ça ne les intéressait plus tellement, qu'en en fait, ils n'allaient pas trouver leur idéal, qu'ils n'allaient pas euh, avoir la, la, la force, mais... Plus que ça, c'est plus que de la force, c'est d'avoir de l'envie vraiment de se réaliser sentimentalement encore une fois. Euh, 
comme si vous aviez un petit peu renoncé. Alors, vous vous sentez, vous vous sentez bien, vous vous sentez stable, vous sentez que votre émotionnel est en évolution, mais les autres voient bien qu'en fait, vous êtes en évolution, mais vous êtes seul. Vous, vous n'êtes pas accompagné dans cette situation. Même à la limite, on va dire que vous repoussez un petit peu les tentatives qui pourraient se présenter à vous. Peut-être que vous êtes en transition. En tous les cas, c'est ce que je ressens, moi, une transition un petit peu émotionnelle. Mais peut-être aussi que certains Capricornes ont déjà quelqu'un dans le cœur qui fait que ou la personne n'est pas accessible ou la personne n'est pas disponible. Dans tous les cas, pour eux, c'est cette personne. Et même s'ils ne sont pas accompagnés, ils évoluent dans leurs sentiments, dans leur émotionnel, mais en repoussant les autres. Moi, pour moi, il y a quelque chose de ce style-là. Parce que voyez-vous, euh, on vous dit de vous focaliser sur quelque chose de très particulier. On vous dit de vous focaliser, mes amis, sur l'amour, sur le cœur, sur les sentiments. Ben oui, c'est bien beau d'avoir un émotionnel en évolution qui grandit, qui se stabilise. Mais n'oubliez pas votre cœur, n'oubliez pas l'amour, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'amour c'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire pouvoir parler, pouvoir échanger, pour pouvoir aimer et être aimé en retour. Donc ici, on vous dit quand même, focalisez-vous sur quelque chose de tangible. Parce que évoluer émotionnellement, c'est bien, mais on voit bien que de toute façon, euh, autour de vous, il n'y a pas grand monde. Et non seulement on vous dit de vous focaliser donc, sur votre cœur, sur le relationnel, sur l'émotionnel amoureux, mais on vous demande aussi d'aller vers une situation de renouveau, de nouveau départ, de nouveau départ sentimental. C'est-à-dire que ici on demande aux Capricornes de sortir un petit peu de leur tour et d'aller chercher quelque chose de neuf, quelque chose de qui va vous permettre un nouveau départ sentimental. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Réellement, il va falloir un petit peu évoluer dans cette situation. Qu'est-ce que l'oracle va vous conseiller Ici, pour nos Capricornes, qu'est-ce que l'oracle va conseiller ben, L'oracle vous conseille, en fait, de vous focaliser sur peut-être établir un foyer. Peut-être que vous devez vous focaliser, en effet, sur quelqu'un qui n'est peut-être pas libre actuellement. Mais dans tous les cas, l'oracle ne vous détourne pas de votre idée d'évolution. Il ne vous dit pas euh, « vas-y, sors de ta tour ». Non, non, il vous conseille de vous focaliser sur cette personne, même si elle est déjà engagée, même si apparemment euh, vous n'avez pas les moyens de construire quelque chose immédiatement, mais le conseil de l'oracle, c'est de continuer cette relation que vous avez en tête. Si elle est difficile, si elle n'est pas, euh, je dirais, euh, tout à fait euh, entière, entière dans le sens où vous ne pouvez pas être avec cette autre personne, vous ne pouvez pas vous, vous mettre en couple immédiatement, on vous dit que quand même, cette personne-là, qui est déjà engagée, puisque c'est le foyer, donc on voit bien qu'il y a déjà un foyer par ailleurs, eh bien, on vous dit de, de continuer dans cette énergie, de continuer ce projet que vous avez avec cette personne, même s'il n'est pas réalisable immédiatement. Et qu'est-ce que vous pouvez attendre comme résultat dans cette situation Eh bien, c'est particulier pour les Capricorne. Vraiment, c'est, euh, je dirais que c'est le tirage un petit peu le, le, le plus euh, spécial que j'ai eu sur tous les signes. Regardez, qu'est-ce que vous pouvez espérer eh bien, vous pouvez espérer que cet homme ou que cette femme qui n'est pas libre actuellement 
fasse partie de votre vie à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle en fait certainement déjà partie, de façon ponctuelle, euh, mais dans tous les cas, c'est une situation où vous allez peser le pour et le contre, et finalement, eh bien, ce qui vous va le mieux, c'est de rester dans cette énergie pour 2022, dans tous les cas, c'est ce que l'oracle vous dit, c'est ce qu'il vous annonce dans ces termes-là, c'est-à-dire vraiment rester focalisé sur cette personne qui vous intéresse. Même si vous écartez un petit peu les autres, ici, parce qu'il y a une chose de certaine, c'est que la deuxième information que l'on a pour vous, les Capricornes, c'est, encore une fois, le cœur. C'est-à-dire qu'ici, l'oracle reconnaît qu'il y a dans cette situation des sentiments de l'amour, que vous êtes tout à fait réaliste dans vos projets et dans votre évolution émotionnelle, que peu importe ce que les autres voient de vous en termes d'enfermement et presque de repousser ce qui peut venir à vous, parce que vous êtes déjà dans une situation, je dirais, où la personne qui vous convient est déjà dans votre tête et déjà fait partie un peu de votre vie. Donc réellement, il y a des sentiments qui sont partagés, même si la personne n'est pas disponible. Il semblerait, pour les Capricornes, qu'il y ait une possibilité d'évolution sur 2022. Dans tous les cas, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et vous donnera quelques pistes. Dans tous les cas, n'ayez pas de crainte parce que l'oracle vous parle d'un bon positionnement. Et c'est quand même important dans la vie de savoir où l'on en est et où l'on va. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.